ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಡಪ್ಪ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ನಟಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ದಿಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓ ನಮ್ಮ ನಟಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಅನ್ನೋಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬತಿ ಬಟ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೈಟಲ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಸಂಗೀತ ಭಟ್ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಏಜೇ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟು ಏಜ್ ಕಾಣಿಸೋದು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾ ಸಂಗೀತ ಅವರೇ ಹೇಗಿದೀರ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಿನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಐ ತಿಂಕ್ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವತ್ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಸತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಗ್ ಬಂದಿರ್ತಾರ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನ್ಗೆ ಸೊ ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲಾಂತ ಸಿನಿಮಾ ಶಾಂತ ಅನ್ನೋ ತರ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕಾಂತ ಅಂತ ಕೇಳಿಸಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಂತ ಕ್ಲಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಅನ್ನೋ ಜರ್ನಿಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ದಿನ ಮುಗಿಸೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗುವಂತ ಸುಸ್ತು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಇಬ್ರು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಆಗುವಂತ ಸರ್ವೈವಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲಾಂತ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಟೈಟಲ್ ಇದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಹ ಬಹಳ ಭಾವುಕರಾದ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕ ಭಾವುಕಳಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಅದು ಸಂತೋಷದ ಇಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ಖುಷಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಕಾಲಿಟ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಾವೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವನನೇ ನಮ್ಗೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ಆ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಇವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಟನೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವಳು ಮನೇಲಿದ್ದಾಳೆ ಇವಳಿಗಿದ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅವರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಒಳಗಿತ್ತು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅದು ನನಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನನಗೆ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಆ ಒಂದು ಕರೇಜ್ ನನಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ನನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೆಲ್ಫಿಷ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ನನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟು ರೀತಿಲಿ ವಾಪಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಹಿಡೀತು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೀವು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಮಿಳ
ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನನಗೆ ಅದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಂದ ನಾನು ಹೊಸ ಚಿಲ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸಹ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಪ್ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಏನು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೂ ಆಗ ನಾನು ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅರೌಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕೆ ಜೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆದರೂ ನನಗೆ ನಾವು ಗ್ರಿಗ್ರೇಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೆಂಗೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಳು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಗ್ಲಾಮ್ ಡಾಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಐ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀನೇಜ್ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ತಾನೇ ಅವಳ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಸೊ ಆ ಏಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ನನ್ನ ಏಜ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂತರ ಅಂತರ ಇದೆ ತುಂಬ ಸೊ ವಾಪಸ್ ಆ ಏಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗೋಲ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಐ ವರ್ಕ್ ಡೌಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ವಿತ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತೀರ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಿರ್ತೀರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು ಫೋಟೋಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆ ರೀತಿ ಬಿಗ್ನಿ ತೊಡುವಂಥದ್ದು ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅದು ಆ ಸೀನ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ದೆನ್ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ನನಗೇನದು ಹೊಸತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನನಗೆ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಅದು ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇಫ್ ಪಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಉಡುಗೆ ತೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು ಹೆತ್ತವ್ರಿಗೆ ಹೆಗಣ ಮುದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಡೆಯಿಂದ ದಟ್ ವಾಸ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಅಶ್ಲೀಲವಾದಂಥ ಕಾಮೆಂಟ್ಸು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಇದೆ ನನಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ರಿಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಕಲ್ಚರ್ನ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನ ನಾವು ಅಳಿಬಾರ್ದು ಆ ಮ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅವ್ರು ಹಾಕೋ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಇದ
ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇವರು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ನಾನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಇಫ್ ಐಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ ಮೈ ಗೇಮ್ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಇಳಿಬೇಕಾ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಡಯಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಶೋಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಫೈನಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ಲವರ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಏನದು ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲವರ್ ಏನು ಅನ್ನೋ ಅಂತದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತದ್ರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕ್ಲಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂತು ನಾನು ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಕೇಳಿದ್ದು ಸೊ ನನಗೂ ಇದು ಹೊಸತ್ತೇನೆ ಕ್ಲಾಂತ ಅನ್ನೋದು ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಏನೇನು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಜರ್ನಿಲಿ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರ ಇವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತಾ ಆ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಜನರು ನೋಡೋವಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೂತು ನೋಡೋವಾಗ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯೂಶಲಿ ಈ ಥರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸುಮಾರು ಇವಾಗ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ವೈಭವ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಡ್ರೋನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಥರ ಯಾರು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮುಂಚೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಥರ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಚಾಲೆಂಜಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ಇವಾಗ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತರೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳೀತಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಜಾಗ ಅದೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಳಿಬೇಕಾ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಜನರ ಮುಂದೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ತಂದು ಇಡೋದು ಸಿನಿಮಾನ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಬಟ್ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದೆ ಚಿತ್ರಾನ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದೆ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಇದನ್ನು ಫೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಜನರಿಗೂ ಇದು ಒಂಥರ ಹೊಸತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಭಯನೂ ಇದೆ ಛಲನೂ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಅಂತದ್ದು ಕಂಬ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದೇನು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಖಂಡಿತ ನೋಡೋಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅವ